বন্ধুরা আজকে তোমরা অ্যালকেনের পরীক্ষাগার প্রস্তুতি সম্পর্কে জানবে তোমরা যদি তোমাদের পাঠ্যপুস্তকটি একটু গুরুত্ব সহকারে অধ্যয়ন করে থাকো তাহলে কিন্তু তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করবে যে তোমাদের অ্যালকেনের প্রস্তুতিতে একটি লাইন বলা ছিল সেই লাইনটি হচ্ছে পরীক্ষাগারে ফ্যাটি অ্যাসিডের লবণ থেকে অ্যালকেন প্রস্তুত করা যায় তো নিশ্চয়ই তোমরা যখন এই লাইনটি পড়েছ একটু আশেপাশে খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছো যে হ্যাঁ এই ফ্যাটি অ্যাসিডের লবণ থেকে অ্যালকেন কিভাবে প্রস্তুত করা যায় কিন্তু বন্ধুরা আমাদের পাঠ্যপুস্তকে কিন্তু এটি ছিল না তো আমরা তো অনেক সময় একটু ভালো নাম্বার পেতে চাই আমরা সবাই জানি তো অনেক সময় কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের স্যাররা একটু আমাদেরকে হাই থটের কোশ্চেন করার চেষ্টা করে তো যখনই স্যাররা আমাদেরকে একটু হাই থটের কোশ্চেন করার চেষ্টা করেন তখন তারা যে কাজটি করেন যে এই সব আনাচে কানাচে ব্যাপারগুলোকে একটু গুরুত্ব সহকারে নিয়ে এসে তারপরে তারা প্রশ্নটি করে ফেলেন তো তার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের বেশি বেশি করে জানতে হবে আর এই জন্যই আমরা তোমাদেরকে অ্যালকেনের পরীক্ষাগার প্রস্তুতির আরও দুটি সুন্দর সুন্দর বিক্রিয়া আজকে আলোচনা করব তো প্রথমে যে বিক্রিয়াটি আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি সেটি হচ্ছে ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া ডি কার্বক্সিলেশন ডি কথাটির মানে হচ্ছে বাদ যাওয়া বা নাই হয়ে যাওয়া তার মানে ডি কার্বক্সিলেশন বলতে আমরা বুঝতে পারি যে কার্বন বাদ হয়ে যাওয়া বা কার্বন নাই হয়ে যাওয়া অর্থাৎ আমরা যে বিক্রিয়কটি ব্যবহার করব সেই বিক্রিয়ক থেকে যে ব্যাপারটি ঘটবে সেটি হচ্ছে কার্বন নাই হয়ে যাবে তাহলে আমরা বাংলায় একে বলতে পারি কার্বন তুমি কই গেলা কার্বন তুমি কার বাসায় বেড়াতে গেলা তার মানে যখন আমরা বুঝব আমরা আমরা আমাদের মাথায় নিয়ে রাখব যে কার্বন তুমি কই গেলা এই কথার মানে হচ্ছে ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া আর ডি কার্বক্সিলেশন মানে হচ্ছে আমরা যে বিক্রিয়কটি ব্যবহার করব তার থেকে হয়তো কার্বনটি একটি কার্বন আবারও ভালো করে মনে রাখবে একটি কার্বন নাই হয়ে যাবে তো এটি ভালো করে বুঝতে হলে আমাদেরকে একটু গভীরে আসতে হবে বিক্রিয়া আর তার জন্য আমরা এখন বিক্রিয়াটি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করছি দেখো বন্ধুরা আমাদের বইয়ে বলা হয়েছিল যে ফ্যাটি অ্যাসিডের লবণ থেকে তো দেখো ফ্যাটি অ্যাসিডের লবণ হচ্ছে বন্ধুরা এটি আর এটি হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিডের গঠন অ্যালকাইলমূলক অ্যালকাইলমূলকের সাথে যখন ফ্যাটি অ্যাসিড মূলকটি যুক্ত হয় তখনই হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হয়ে থাকে আর সেই ফ্যাটি অ্যাসিডের অ্যাসিড অ্যাসিড হচ্ছে অবশ্যই কি করবে দ্রবণের মধ্যে হাইড্রোজেন আয়ন দিবে আর সেই হাইড্রোজেন আয়নকে যদি সোডিয়াম আয়ন প্রতিস্থাপন করে দেয় তাহলে যেটি গঠন হবে সেটি হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ এখানে তৈরি হবে তো আমরা বুঝলাম যে এটি হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিডের লবণ এটি হচ্ছে মূলত সোডিয়াম লবণ এটি হতে পারে পটাশিয়াম লবণ হতে পারে ম্যাগনেশিয়াম লবণ বিভিন্ন হতে পারে ক্যালসিয়াম লবণ বিভিন্ন রকমের লবণ কিন্তু হতে পারে যে কোনোটি দিয়ে কিন্তু বিক্রিয়াটি ঘটানো সম্ভব বন্ধুরা আরও আমাদেরকে জানতে হবে সোডা লাইম কি জিনিস দেখো বন্ধুরা সোডা লাইম হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণ মূলত এই ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণকে যখন সোডা লাইম সহকারে উত্তপ্ত করা হয় তখন যে কাজটি হয় বন্ধুরা সেটি হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড কিন্তু বাবাজি বিক্রিয়া করে না কিন্তু কে বিক্রিয়া করে বিক্রিয়া করে হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তাহলে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড কি বসে বসে খেলা দেখবে তা কিন্তু সে দেখবে না ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড মূলত এই বিক্রিয়াটি ঘটাতে সাহায্য করবে অর্থাৎ এটি মূলত প্রভাবক হিসাবে ব্যবহৃত হবে তো ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ যখন এই সোডা লাইমের সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে বন্ধুরা তখন আসলে কিভাবে বিক্রিয়াটি করে আমি একটু দেখাই তোমাদের এই যে অ্যালকাইলমূলক আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অ্যালকাইলমূলকের এইখানে বন্ধনটি ভাঙে আর একটু সোডি একটু মনে রাখবে যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের এই এন এ ও এইটুকু অংশ নে অংশ অংশ নিয়ে আসলে বন্ধনটি ভাঙবে তো দেখো বন্ধুরা এইটুকু অংশকে যদি একটু তোমরা পুনর্বিন্যস্ত করো তাহলে এই যে সোডিয়াম কার্বনের তৈরি হয়ে যাবে আর এই যে হাইড্রোজেনটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই হাইড্রোজেনটি এই অ্যালকাইলমূলকের সাথে একটি বন্ধন গঠন করার মাধ্যমে অ্যালকেন তৈরি করবে তার মানে কি হলো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যে ফ্যাটি অ্যাসিডের যে সোডিয়াম লবণটি রয়েছে তার থেকে দেখো একটি কার্বন পরমাণু কিন্তু হারিয়ে গেল কখন হারিয়ে গেল যে 
অ্যালকেনটি প্রস্তুত হয়েছিল সেই অ্যালকেন থেকে হারিয়ে গেল তার মানে কার্বন তুমি কই গেলা কথাটি কিন্তু ঠিক এই অ্যালকেন বলবে যে কার্বন তুমি কই গেলা তুমি ফ্যাটি অ্যাসিডে ছিলা তুমি আমার সাথে কেন আসলা না তুমি কোথায় চলে গেলা আসলে কার্বনটি কোথায় চলে গিয়েছিল কার্বনটি কিন্তু এই যে সোডিয়াম কার্বনেট গঠন করার সময় কার্বনটি চলে এসেছিল তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে ফ্যাটি অ্যাসিডের যে সোডিয়াম লবণী আমরা নেই যে কোনো লবণী আমরা নেই না কেন বন্ধনটি ঠিক এভাবে ভাঙবে এবং এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের যে হাইড্রোজেনটি থাকবে সেটি এখানে এসে বন্ধন গঠন করবে এবং অ্যাল কেন তৈরি করবে উদাহরণ হিসেবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এটির নাম হচ্ছে সোডিয়াম প্রোপানয়েট তোমরা এই নামকরণগুলো আরেকটু ভবিষ্যতে ভালো করে জানবে সোডিয়াম প্রোপানয়েট না ইথানয়েট আসলে দুটি কার্বন এই জন্য ইথানয়েট তিনটি কার্বন হলে প্রোপানয়েট হতো এই সোডিয়াম প্রোপানয়েট সোডিয়াম ইথানয়েট তাহলে আমার কি তৈরি করবে বলতো এই হাইড্রোজেন আর এই মিথাইলমূলক মিলে অবশ্যই মিথেন তৈরি করবে আর যেটা তৈরি করবে সোডিয়াম কার্বনেট তৈরি করবে এখন বন্ধুরা এই যে আমরা ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ বা ফ্যাটি অ্যাসিডের লবণ এগুলোকে আমরা কিভাবে পেতে পারি বন্ধুরা এগুলোকে আমরা পেতে পারি হচ্ছে এই যে দেখো যে এটি একটি অ্যাসিড অ্যাসিড যদি খারের সাথে বিক্রিয়া করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি ইথানয়িক অ্যাসিড এই ইথানয়িক অ্যাসিড যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড খারের সাথে বিক্রিয়া করে তাহলে আমরা জানি যে অম্ল খারের প্রশমন বিক্রিয়াতে লবণ আর পানি তৈরি হয় তার জন্য এখানে ফ্যাটিয়াম ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ বা সোডিয়াম ইথানয়েড তৈরি হয়েছিল এই সোডিয়াম ইথানয়েড আবারও সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে অর্থাৎ আমরা যদি একবারেই ফ্যাটি অ্যাসিডটি নেই এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পরিমাণে একটু বেশি পরিমাণে নেই তাহলে কিন্তু আসলে অ্যালকেনটি তৈরি হয়ে যাবে এবং এটিকে কেন ডি কার্বক্সিলেশন বলা হয় আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে একটা কার্বন পরমাণু আসলে এই সোডিয়াম কার্বনের গঠন করার জন্য বের হয়ে আসে তো আমরা এখন ফ্যাটি অ্যাসিডে ফ্যাটি অ্যাসিড না আমরা এখন অ্যালকাইল হ্যালাইট থেকে এটির নাম হচ্ছে কি অ্যালকাইল হ্যালাইড আমরা এখন অ্যালকাইল হ্যালাইট থেকে অ্যালকেন তৈরি করার আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া সম্পর্কে জানব এবং এই বিক্রিয়াটির নাম হচ্ছে উডস বিক্রিয়া উডস বিক্রিয়া বিজ্ঞানী উডসের নাম অনুসারে এই বিক্রিয়াটি করা হয়েছিল এখানে বেসিক্যালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমার দেখো আমার মূল যে পদার্থটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছিল সেটি হচ্ছে অ্যালকাইল হ্যালাইট অ্যালকাইল আর হ্যালোজেন একসাথে বন্ধন গঠন করার কারণে যেটি হয়েছে অ্যালকাইল হ্যালাইট তৈরি করেছে আমরা জানি এই হ্যালোজেন পরমাণু হতে পারে ক্লোরিন হতে পারে ফ্লোরিন হতে পারে আয়োডিন এরকম যে হ্যালোজেন পরমাণুগুলো রয়েছে সেগুলো সবাই কিন্তু এখানে বসতে পারে তো মূলত যে ব্যাপারটি ঘটছে সেটি হচ্ছে অ্যালকাইল হ্যালাইডের কার্বন সংখ্যা যত ছিল যে ব্যাপারটি ঘটবে যে গঠনকৃত অ্যালকেনে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে এই জন্য আমরা বলতে পারি যে কার্বন তুমি কিভাবে দ্বিগুণ হইলা কার্বন তুমি দ্বিগুণ হইলা কেমনে অর্থাৎ আমরা মনে রাখবো ডি কার্বক্সিলেশন মানে হচ্ছে কার্বন তুমি কই গেলা আর উডস বিক্রিয়া মানে হচ্ছে কার্বন তুমি দ্বিগুণ হইলা কেমনে সব সময় কিন্তু কার্বন দ্বিগুণ হবে বন্ধুরা এটি মনে রাখবে তাহলে যেটি হতে পারে যে যদি একটি কার্বন পরমাণু থাকে এই অ্যালকাইল হ্যালাইডে তাহলে কিন্তু গঠিত অ্যালকেনে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা হবে এক ইন্টু দুই মানে দুই যদি দুইটি পরমাণু থাকে কার্বন দুইটি কার্বন পরমাণু থাকে এই অ্যালকাইল হ্যালাইডে তাহলে গঠিত অ্যালকেনটি কি হবে বলো তো দুই দুগুণে চার কারণ হচ্ছে এইখানে দুইটি কার্বন পরমাণু রয়েছে সেটি আরও দুই গুণ হয়ে চারটি কার্বন পরমাণু হিসাবে অ্যালকেন তৈরি হবে তো মূল বিক্রিয়াটি হচ্ছে এখানে দেখানো হয়েছে বন্ধুরা যে কাজটি হবে এখানে সেটি হচ্ছে এই যে বরাবর বন্ধন রয়েছে এই বন্ধনটি ভাঙবে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি দুই তার মানে এখানে আসলে হ্যালোজেন দুটি তৈরি দুটি থাকবে দুটি পাওয়া যাবে এবং সেই দুটি হ্যালোজেন এইভাবে সোডিয়ামের সাথে মিলে সোডিয়াম হ্যালাইট তৈরি করবে মানে আমরা বলতে পারি যদি হ্যালোজেনটা ক্লোরিন হতো তাহলে হয়তো সোডিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করত আর যেটি হবে এখানে যে দুটি কার্বন পরমাণু থাকবে বা দুটি আর থাকবে বা দুটি অ্যালকাইল পরমাণু থাকবে সেই দুটি অ্যালকাইল পরমাণু একটু উল্টা হয়ে যে বন্ধন দুটি থাকবে তাদের নিজস্ব সেই বন্ধন দুটা একত্রিত হয়ে অ্যালকেন পরমাণুটি তৈরি করবে অ্যালকেন মূল যৌগটি তৈরি করবে যেমন দেখো এখানে দুই কার্বনের একটি অ্যালকাইল হ্যালাইট দেখানো হয়েছে যেটির নাম হচ্ছে ইথাইল ক্লোরাইড ক্লোরিন তাই ক্লোরাইড 
আর দুটি কার্বন পরমাণু এর জন্য ইথাইল বা মূলকটি অ্যালকাইল মূলক দুটি কার্বন পরমাণুর জন্য মূলকটির নাম হয়ে গেল ইথাইল মূলক আমরা জানি n 2 হলে ইথ হয় এজন্য ইথাইল মূলক আর এই ইথাইল মূলকের যে ব্যাপারটি ঘটবে সেটি হচ্ছে এখানে দুই থাকবে দেখো বিক্রিয়া অনুসারে এখানেও দুই থাকবে আর তাহলে যে ব্যাপারটি ঘটবে এইটুকু মিলে দুই অণু সোডিয়াম ক্লোরাইড তৈরি হবে আর কি হবে বলতো এই যে ইথাইল মূলক দুইটি পরস্পর পরস্পরের সাথে উল্টা